এই যে আমি যে জিপটা খুলছি দেখছেন এই যে এটার মধ্যে পিডিএফ ছিল আমি আপনাকে এটা বলতেছিলাম যে এই পিডিএফ টা দেওয়ার জন্য বারবার ও আচ্ছা আমি তো মোবাইল থেকে পাঠাইছিলাম আমি তো এটা তো বেরোতেই পারতেছি না যে আমি বের হবো এটা বুঝতেছি না এখন নাকি আগে এখন 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 আবার বের হতে আচ্ছা আপনার এই যে এটা কি কেটে গেছে ফোনটা না কিন্তু এস টু ইলেভেনই দেয়া আছে হ্যাঁ আমি তো এস টু ইলেভেনই দিলাম এটাই তো ইনস্টল করে দিলাম কষ্ট করে আপনি দেখতেছি আমি <laughs> আবার বলছে কিছু বলে আবার 
কিন্তু এরকমই থাকবে যদি আমি আগে আমি একটু লিঙ্কটা দেখ ইমেল ঠিক আছে ইমেল লিঙ্কটা দেখ আমি দেখে আচ্ছা এটা থাক তাহলে এটা নিয়ে আমি আপনার সাথে পার্সোনালি কাজ করব না নাকি আচ্ছা আচ্ছা সামনে সামনে আচ্ছা আপু আমার ওই সমস্যাটা একটু ইয়ে করবেন ওই যে আমি যে যে আমার freelancer.com এ ঢুকি না আমার শুধু বারবার পাসওয়ার্ড আর ইমেল আইডি দিয়ে ঢুকতে হয় আর তারপর আবার টু স্টেপ ভেরিফাই ওটা বল ওটা চাই শুধু মানে যতবারই ঢুকি ওটা চাই শুধু ও মা আমি স্টপ করে দিলাম আমি freelancer.com এ গেলে না freelancer.com এ গেলে নেচারলি আমাদেরকে অনেক দিন পরে গেলে এটা কো বলতে পারে কিন্তু সব সময় বলার কথা না আমি তো দিনের মধ্যে অনেকবারই ঢুকি কিন্তু তারপর হ্যাঁ প্রত্যেকবারই বলে আচ্ছা তাহলে ইয়া করি একটু স্ক্রিনশট দেখি আমি এখন কি লগ আউট করে লগ আউট করে তারপর আমার সাথে স্ক্রিনশটটা দেখান हायर करब क्या दरकार देखी हाँ देखी रखबेंगे शुरू कर जस्टमिस्ट्रेटर मनोज समस्या डकुमेंट फाइल फंड चाहसे ओर कम भाव अपना 
যে ডকুমেন্ট ফাইলটা আছে ওই যে ক্লায়েন্ট যেটা দিছিল ওইটা পুরো ডকুমেন্ট আছে আমার কাছে মানে ফন্টটা কি এভাবে ইউজ করতে পারবো ওর ফাইলটাতে হ্যাঁ পারবেন তাহলে কপি করতে <laughs> ढुकीपे দেন আমাদেরকে নিউ একটা পেজ ক্রিয়েট করার জন্য যে আমি যেটাতে কাজ করব ওইটাতে কাজ করার জন্য আমাকে কি করতে হয় নতুন একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় তো আমরা ফটোশপে কি কি উপায়ে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারতাম বলেন তো ক্রিয়েট নিউতে গিয়ে আচ্ছা ক্রিয়েট নিউতে গিয়ে তখন এই এরকম আসতো এছাড়া কন্ট্রোল এন কন্ট্রোল এন এই যে কন্ট্রোল এন এছাড়া फाइल फोटोशपोर्ड रेजुलेन क जिन टुलटे 
যখন ইলাস্ট্রেটর ইয়ে করি ইনস্টল করি ইনিশিয়াল যে ওয়ার্ক স্পেসটা থাকে এই জায়গায় কিন্তু আপনার সবগুলো টুল থাকে না তো আমাদেরকে না ওয়ার্ক স্পেসটা একটু চেঞ্জ করতে হয় যেমন ধর এই জায়গাতে এই যে এটাতে যদি আমি ক্লিক করে এসেন্সিয়াল ক্লাসিকটা ক্লিক করি তখন আমার অনেক সবগুলো টুল চলে আসবে আর এটা তো আমরা জানি এইটা এটা হচ্ছে দিলে কি হয় এভাবে দুইটা কলম হয়ে যায় আচ্ছা কখনো কখনো যদি কারো কারো আছে এরকম টুল বার্তা যা আছে সব ডিলিট হয়ে যায় এটা নিয়ে তখন টেনশনের পরে টেনশন পর দরকার নাই কি করতে হবে উইন্ডো ওয়ার্ড স্পেস ওয়ার্ড স্পেস থেকে রিসেট এসেনশিয়াল ক্লাসিক মনে থাকবে কি বলছি আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখেন এটা আমি একটু ছোট করি এছাড়া একটা বিষয় হচ্ছে আপনারা ফটোশপে যখন কাজ করতেন আপনার যে সাদা যে বোর্ডটা থাকতো শুধু এই জায়গায় কাজ করতে পারতেন কিন্তু এখন দেখেন আপনি বোর্ডের বাইরে কাজ করতে পারছেন এটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটার মজার একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি কি বলছি যে আমি এই জায়গায় একটা ডকুমেন্ট রেখে আমি এই জায়গায় কাজ করতে পারবো বিষয়টা বুঝতে পেরেছি কি বলছি হ্যালো আমি অন্যগুলো নিয়ে কাজ করব তখন আমরা কি করতে পারি জানেন লক করে রাখতে পারি ইয়ের মতো ফটোশপের মতো কিন্তু এদিকে লক হচ্ছে যে জিনিসটা লক করবো সেটা তো সিলেক্ট করতেই হবে কন্ট্রোল টিউ দিয়ে লক করবো কি দিয়ে লক করবো বলেন তো আপনার কি হবে জিনিসটা হ্যাঁ লক থাকবে হ্যালো সি কে লক থাকবে দ্যাট মিনস নচার করতে পারবেন না আপনি ঠিক আছে যেগুলো শুধু ধরেছি আমি কিন্তু এগুলো করতে পারবো তাহলে আমি যদি লক করি আমার তো আনলক করতে হবে আনলক করব কিভাবে বলেন মানে কন্ট্রোল ধরবো অল্টার ধরবো আর টু দিব আমি এটা লুকায় রাখতে চাই এটা লুকায় রাখতে চাই একাধিক জিনিস ধরার জন্যই প্রথমটা সিলেক্ট করার পরে অবশ্যই শিফ ধরতে হবে দেড় পরের গুলাতে ক্লিক করতে হবে এটা মনে থাকবো তো একাধিক জিনিস কিভাবে ক্লিক করব প্রথমে একটা ক্লিক করলাম আমার তো এটাও প্রয়োজন হইতে পারে তখন আমি এখন আমার ধরার কাজ শেষ ওদের কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে লক করছিলাম হাইড হয়ে গেছে এখন ওদেরকে আমার মজার বিষয় হচ্ছে এই জায়গায় ডুপ্লিকেট এই যে আমি অল্টার দিয়ে অল্টার দিয়ে কপি করতেছিলাম না এইদিকে মজার বিষয় হচ্ছে সাপোজ আপনি এটা একবার অল্টার দিয়ে কপি করলেন শিপ ধরলে কি হবে বলেন তো সোজা যাচ্ছে শিপ ধরলে কি হচ্ছে এখন ধরেন আমার যদি আরো 
ইয়ে করা প্রয়োজন হয় কপি করা প্রয়োজন হয় তখন আমি কি করব জানেন কন্ট্রোল ডি দিতে থাকব কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি হ্যাঁ কেউ কিছু বলছেন हाइट कर मजार विषय कंट्रोल डी दी थी इच्छा मत जो प्रयोजन तुम्हारे मजार विषय कठिन लगे सम्पर्क गुगल कारण की चाकी करी प्रमाण दें ग्रान भारत चाकी करें फाइल फायबारे टूकटाक क्लायंट आज रिसोर्स देखें 
ওই ডিজাইন ডিজাইন আছে সব আমার করা এগুলা বিভিন্ন পোস্টে আমি তো আসলে ওদের পোস্ট টোস্ট নিয়ে কাজ করি পুরা ডিজাইন সেক্টরটা দেখতে হয় দেখাইতে হয় ঠিক আছে এই পুরা সব কিছু আমার করা দুই হাজার বাইশের কাজ ঠিক আছে সব আমার বাইকালের ওদের ধরেন যত প্রোডাক্ট আছে মোটামুটি সব প্রোডাক্ট কাজ ওদের একটা নির্দিষ্ট ফিচার দেওয়া থাকে যে তোমার এই জায়গায় যেমন এগুলো ফিক্সড এগুলো ফিক্সড এগুলো ওরা ফিক্সড করে দেয় তখন আমি শুধু জাস্ট একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করে তারপর কয়েকটা অপশন দিই ওরা একটা বাছাই করে মানে খুব বেশি এদিক সেদিক আপনি করতে পারবেন না ঠিক আছে তো গতকালকে আর আমার ধরেন ইয়েতেও কাজ থাকে বেশ ভালো কানাডা বা ফ্লোরিডার যে ক্লায়েন্ট আছে ওদের নিয়েও কাজ করতে হয় তার জন্য আমি আসলে ফাইবারে আমি সময় দিতে পারি না যদি অবশ্যই দিন বুঝলাম যে এটা একটা ডেজিগনেশন এই যে গান ভরো যে এই যে এটা কি এটা হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটের কি হেডার এই হেডারটাও আমার করা ঠিক আছে এই হেডারটাও আমার করা নিউ ফাইবার এই দেখেন ঠিক আছে তো এখন আপনারা যারা আমার স্টুডেন্ট ওরা আপনারা ফটোশপ যারা ক্লাস করছেন ওরা আপনাদের কথা বলার দরকার নাই এই অন্যরা যারা আপনাদেরকে যাদেরকে ইনভাইটেশন দেওয়া হয়েছিল আজকে ক্লাসে আসার জন্য এখন আপনাদের অনুভূতি বলেন কি আসার বিষয়ে আপনাদের কি প্রশ্ন আসে আমার বিষয়ে যে আমি আসলে কোথায় কি বলেন ফয়সাল তো আসলো না ফয়সালই আমার অ্যাকাউন্ট দেখতে চাইছিল এটার মধ্যে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টে লগ ইন নাই নাহলে দেখাইতে পারতাম জিজ্ঞেস করা মানে হচ্ছে তারপর কি সন্দেহ করা এটা বিষয় না আমি দেখাই দিলাম আর কি আর আপনাদের প্রশ্ন আছে কিনা বলেন না একটু আজকে ম্যাম বিষয়টা হচ্ছে কি আমি আছে ফটোশপ ইলস্ট্রেটর দুয়েডারি কাজ মানে টুলের কাজ জানি ঠিক আছে বাট আমি হচ্ছে কোনো কিছু ঠিকঠাক মতো ডিজাইন করতে পারতেছি না করি কিন্তু মন মতো হয় না আর কি পারফেক্টলি পারতেছি না এই জন্য ইনিশিয়াল স্টেজে কিভাবে হবে ভাই বলেন তো এটা তো সময় লাগবে এই জন্য আবার কষ্ট করার জন্য ঠিক আছে কোর্স করা মানে কি কোর্স করা মানে হচ্ছে আপনি একজন গাইডলাইনের আন্ডারে থাকলেন ঠিক আছে যেমন ধরেন এই জান্নাত আপনি একটু স্পিকারটা ওপেন করবেন আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি কিন্তু একটা জায়গায় শেষ করতে ছিলেন বা এই যে ভাইয়াটার নাম না বলি ঠিক আছে অনলাইনে যেহেতু আমরা আছি ভাইয়াটার নাম না বলি ধরেন এই যে আপনি আমরা ফটোশপ শেষ করলাম এখন ইলাস্ট্রেটর শেষ করলাম তা আপনি যে এই যে এখন একটা টিচারের বা মেন্টরের আন্ডারে আছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন বিষয়টা কেমন হল কেন এরকম একটা মেন্টরের আন্ডারে থাকা উচিত এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি কি মনে করেন ম্যাম আমি যে থাকলে তো হয় কি আমি কাজ করব করব করে করা হয় না এখন আপনি যেহেতু ই আছেন তাহলে আমি কাজ না করলো আপনি আপনার বকার ভয় হলো কাজটা করতেছি বা কোনো কিছু ভুল হলো সেটা দেখ নিতে পারতেছেন এমনি তে তো আমি যখন ছোট থাকি তখন কি আমার সব ঠিক হবে এটা তো স্বাভাবিক ভুল হবে কিন্তু আপনি যখন একটা মেন্টোর আন্ডারে থাকবেন তখন কি হচ্ছে এই যে আপনি টুক 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 করে কি হচ্ছে তার সবকিছু ইয়া করতেছেন ওই ভুলগুলো সংশোধন করতেছেন তখন কি হচ্ছে আপনি একটা সময় গিয়ে নিজেই বুঝবেন যে আমার এইগুলো এইগুলো ঠিক করতে হয় ঠিক আছে যেমন ধরেন হিমেল আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে হিমেল আপনার প্রথম স্টেজে আমার মনে হয় আপনি একটু হইলেও ফটোশপ পারতেন কিন্তু এখনের যে বিষয়টা আর আগের বিষয়টা পার্থক্য কেন এটা বলেন থাকবো না আর কি 
আপনার যে যুগ শিখাইছেন আর কি এরপর থেকে আমি যতটুকু হোমওয়ার্ক আপনাদের ইয়া করছি এই নাম কি প্ল্যান করছি আপনাদেরকে নিয়ে আমি আমি বিশ্বাস করি এই হোমওয়ার্কটা যে 100% করবে হয়তো বা 80% যারা করবে ফটোশপ নিয়ে জীবনে কোনোদিনও কারো ভয় থাকবে না ঠিক আছে এরকম ভাবে আমি ইলাস্ট্রেটর প্ল্যান করব সমস্যা নাই আচ্ছা যাই হোক আপনাদেরকে আজকে বলি ইমেল গত ক্লাসে কে এস এর যে ইয়া ছিল আপনাকে মনে হয় আপনার যদি বলে একটা ডিজাইন দেখান এটা আসলে একটা সেমিনারে কিভাবে সম্ভব বলেন তো আপনারা যারা আছেন তারা একটু কথা বলেন যেমন রুবেল নজরুল ভাই তারপর হচ্ছে বনি তাহলে আপনাদের হয়তো বা ইয়ে থেকে অফিস থেকে ফোন দেওয়া হবে আপনারা তাহলে কথা বলবেন ঠিক আছে আর আপনাদের প্রশ্ন যেমন নতুন যারা আছেন আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আমাকে প্রশ্ন করেন কোন প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারেন আসলে ওই ফাইবারে আপনি ইচ্ছা থাকে ইনভলভমেন্টটা থাকলে ভালো হতো যে কাজগুলো কিভাবে মানে আগানো যায় ফাইবারে তো ধরেন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলাই এবং কিভাবে কাজ করবে সবই দিয়ে দেই আমি এটা এটা ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলবো না এটা কিন্তু না আমার একটা একটা মানে প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আমাকে সলভটা দিতেন আমার ম্যাডাম গ্রাফিক রিভারে একটা অ্যাকাউন্ট আছে বুঝছেন তো ওইখানে আমি মানে কয়েকটা লোগো আপলোড করছিলাম বাট ওরা রিজেক্ট করে দিচ্ছে এমন কি ওরা মানে হার্ড রিজেক্ট দিতেছে কারণটা কি এটা তো কারণ তো ওরাই লিখে দিবে রিজেক্টের কারণ তো ওরাই লিখে দেয় ম্যাডাম ওরা মানে বলতেছে মানে এরকম বলতেছে যে এই লোগোটা মানে এই কি না বলতেছে ওরা ওই মানে আপডেট না মানে আর কি ইয়া না আর কি এখন মানে সময়ের সাথে কিন্তু আমাদের সবকিছু ইয়ে করতে হবে চেঞ্জ করতে হবে তাই না আপগ্রেশন দিতে হয় যেমন ধরেন এখন কি জানেন গ্রেডিয়েন্ট এর যে লোগো গুলো আছে না গ্রেডিয়েন্ট এর লোগো গুলো এখন চলতেছে বেশি বুঝতে পারছি জি জি ম্যাডাম গ্রেডিয়েন্ট না মানে আমি মানে আমার মানে একটু কনফিউজ আছে মানে আমি যে ফাইল গুলো মানে দিতেছি ওইখানে কি কোনো সমস্যা আছে কি না ওরা তো তখন আপনাকে ইন্ডিকেট করে দিত যে আপনার ফাইল সাজানোতে সমস্যা আছে এই যে এই কথা বলে নাই আপগ্রেশনের কথা বলতেছে তাহলে তো ও স্পেসিফিক ভাবে আপনাকে বলেই দিবে ও জানার বাইরে কাজটা হয়েছে কারণ অফিস থেকে এটাই ছিল আর আমারও আসলে ওই ছেলেটা পয়সা আসে নাই 
ছেলেটা এইভাবে বলতেছিল যে ফাইবার অ্যাকাউন্টে সে একটু দেখতে চাই তখন আমি ভাবলাম যে এটা তো আসলে হয়তো বা ওদের কাছে ডেজিগনেশন যেমন ধরেন এদিকে তো ফার্মিদা আছে ফার্মিদা হচ্ছে আমার কাছে এলইডিপি স্টুডেন্ট ঠিক আছে এলইডিপি তে 2020 সালে আমার কিন্তু কোনো ডেজিগনেশন ছিল না এজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার আমি কি করতাম শুধুমাত্র বাংলাদেশের দুইটা তিনটা বাংলাদেশের এলাইভা এলাইভাতে আমি কাজ করতাম আর টিকে অনলাইনে একটা কাজ করতাম টিকে অনলাইনে শুধু লোগো নিয়ে কাজ করতাম তো ওদের ধরুন প্রতিদিন তিন চারটা লোগো করে দিতে হইতো আমাকে মাঝে একটা পেমেন্ট করতো ঠিক আছে ঠিক আছে তো আমার যদি না থাকে আমার জন্য একটু ঝামেলা তো তখন কিন্তু আমার কোনো ডেজিগনেশন ছিল না গতকালকে প্রশ্ন শোনার পর যে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্ট একটু দেখতে চাইছে তখন আমার কাছে মনে হয় লটা ফাইবারটা হয়তো বা ডেজিগনেশন হিসেবে কাজ করবে তো আশা করি ফাইবারটা আমি তোলার চেষ্টা করব কারণ আমার আর অল্প কিছু ই আছে পঞ্চাশ ডলার বা পঞ্চান্ন এরকম কিছু ডলার হইলেই লেভেল ওয়ান হয়ে যাবে লেভেল ওয়ান হইলে বেশ ভালোই অর্ডার আসবে আমার গতকালকে এই ছেলেটা আমাকে ধরাই দিল যে না একটা এরকম ডেজিগনেশন থাকা উচিত সমস্যা আমি চেষ্টা করলে পেরে যাব আচ্ছা বলেন আর আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন না হলে ছুটি নিবো আমরা আর আপনাদের যারা নতুন আপনাদেরকে অফিসে ফোন দিবে তার কথা বলে নেন কারো কিছু বলার নাই না ম্যাম বলার কিছু নাই আর কি বলবো আমার ফাইবার এর অ্যাকাউন্ট আছে আর ফ্রিল্যান্সিং এর অ্যাকাউন্ট বুঝছেন আচ্ছা আচ্ছা ভাই এইগুলা কি জানেন এইগুলা যেমন ধরেন আমি এই যে আমাদের এই ব্যাচের মৌসুমি দিন নামে একটা মেয়ে আছে এই আপনারা জানেন নতুন কম্পিউটার কিনছে জীবনে কখনো নতুন কম্পিউটার ওপেন করে নাই ঠিক আছে ইভেন সে কোথায় কিভাবে একটা ট্যাপ কিভাবে নিবে এটাও জানতো না তাহলে বুঝেন ওরে আমি অন্য একটা মানুষের দিয়া ইয়ে করাইছি ফটোশপটা ইনস্টল করাইছি ও বিজনেস কার্ড ওয়েন করছে এখন এগুলো তো আসলে আমি ক্লাসে আলোচনা করি কেন কোথায় কিভাবে কি হয় ঠিক আছে এখন এক ক্লাসে তো সব বুঝানো হয় বুঝানো যায় না তাই না আমরা ধরেন অনেক তিন মাস ধরে আমরা একসাথে আছি আমরা আমি আমার ওদেরকে বুঝতেছি ওরা কিভাবে আগাবে আমার একটা প্ল্যান থাকতেছে মানে একটা প্ল্যান করতে হবে আপনাদেরকে ঠিক আছে তো স্টুডেন্ট বুঝতে হবে কিভাবে ওকে ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় যেমন ধরেন আমাদের লাস্ট বেঞ্চে স্টুডেন্টদেরকে আমি একটা ক্লাস করাইছি আমার কিন্তু দায়বদ্ধতা কিন্তু শেষ যে ক্লাস শেষ ওদের কাছে আমার কি যাওয়ার আছে কিন্তু না আমি মনে করি একটা স্টুডেন্ট একটা বেঞ্চ থেকে যদি একটা স্টুডেন্ট তার ফ্যামিলিটা লিড করতে পারে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা কাজ তো আমি ওদেরকে নক দিলাম নক দেওয়ার পরে ক্লাস করে আমি বলছি আপনাদের কে কোথায় কিভাবে আসেন আপনারা কি চান আপনারা কে কে আসলে কাজ করতে চান তখন ওদের ধরেন বেশ কয়েকজন আমাকে রেসপন্স করছে টোটালি আমি ওদেরকে নিয়ে ওরা মনে হয় ছয়জন ছয়জনকে নিয়ে আমি আলাদা একটা গ্রুপ করছি এখন আমি ওদেরকে ওদের কিভাবে আগাবে ওদেরকে ইয়ে করলাম যে আলাদা করে দিলাম যে কে কোন নিস নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে এখন আমি ওদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি প্রজেক্টের মাধ্যমে যে কি কোন গলা কিভাবে আগাবে এখন ভাই শুনেন আমার দায়বদ্ধতা কাজ করে আমার স্টুডেন্টদের প্রতি ইভেন আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা আমি যখন আমার জন্য প্রার্থনা করি আমি প্রত্যেকবার আমি আমার স্টুডেন্টদের জন্য প্রার্থনা করে যে সৃষ্টি করতে গেছে এই কথাটাই বলি যে আমার স্টুডেন্ট গুলা যেগুলো সত্যি চেষ্টা করতেছে তাদেরকে তুমি একটা ভালো কিছু মুখ দেখাও এবং আমি দেখছি আমার এই প্রার্থনার রেজাল্ট আসছে আমাদের এই ব্যাচারও এই যে মৌসুমি যে কন্টেস্টুয়েন করছে আমাদের লাস্ট ব্যাচ মুন্না হাসান খান উনিও কন্টেস্টুয়েন করছে তো ওরাও আশা করি একটা ভালো অবস্থানে যাবে শুধু সময়ের বিষয় আচ্ছা আপনারা যারা নতুন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এতটা সময় দিচ্ছেন আমাকে আমার কথা আসছেন সত্যি আমি অনেক কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে আপনাদের সবার কাছে ও মাই গড আমাকে আপনি গুগলে খুঁজবেন দেবন না দিয়ে নাকি <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে
আমার পাশে থাকবে ওরা একটা কাজের মধ্যে থাকবে আমার আসলে এত তাড়াতাড়ি আমি ছাড়ি না যদি আবার ধরেন র্যান্ডম ফাঁকি বাজে টাকি বাজে করে এক মাসও ক্লাস শেষ করা যাবে কিন্তু আমি ছাড়তে পছন্দ করি না আমার বিভিন্ন প্রজেক্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় আমার যত জায়গায় অ্যাকাউন্ট আছে আশা করি এই নামে চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস রেখে দিলাম হ্যাঁ